ببخشید به خاطر مشکل فنی من از اول شروع می کنم تشکر می کنم از همه عزیزانی که تو این برنامه شرکت کردن ما سعی کردیم از سراسر دنیای تعداد از دوستان سرشناس رو دعوت کنیم ما از کانادا از سوئد و از آلمان سخنرانانی داشتیم تو این برنامه و اولین پیامی که از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام میخوام بدم همین هست که اعدام وحشیانه و غیر انسانیه و در همه جای دنیا باید ممنوع بشه در این حال توی بیگرافی من امروز گفتن که من خودم 23 سالم بود که همسرم در ایران اعدام شد و بعد از چهل سال هنوز این زخم برای خود من تازه است یعنی میخوام تأکید کنم روی این که اعدام فقط اینطوری نیست که یک نفر اعدام میشه یک خانواده در حقیقت دچار مشکل میشن و این مشکل هم میشه باهاشون هست ما در این حال با تأسیس کمیته بین المللی علیه اعدام از 16 سال قبل سعی کردیم به طور متمرکز بر علیه اعدام در ایران فعالیت کنیم و خود من با ده ها و ده ها نفر محکوم به اعدام در سلول های مرگ صحبت کردم و صداشون تو گوش های من هست صدای بهنود شجاعی، صدای علی مهینترابی، صدای بچه که محکوم به اعدام بودن و جمهوری اسلامی با بیرحمی بهشون میگفت بمونید تا 18 ساله بشید بعد شما را اعدام میکنید و من تو این کنفرانس مهم و بزرگ میخوام بگم بعضی از این بچه ها با من تماس میگرفتن میگفتن خال مینا با مقامات دولت آلمان حرف بزن شاید کاری بکنن که ما را نکشن و به نظر من بزرگترین انتقاد ها به دولت آلمان و دولت های اروپایی هست من با خانواده ده ها و ده ها نفر حرف زدم و کمیته ما با ست ها نفر در ایران محکومین به ادام یا خانواده هاشون تماس داره و ما بارها و بارها کمپین های را سازمان دادیم که توجه دنیا را به این موزل بزرگ جلب کنیم کمپین های مثلا برای نجات ریحانه جباری، رامین حسین پناهی کبرا رحمان پور، زانیار و لغمان مرادی و شهلا جاهد، فرزاد کمانگر و تعداد خیلی زیادی. یه کاری که ما سعی کردیم از 16 سال قبل انجام بدیم اونم اینه که صدای محکومین به اعدام در دنیا باشیم و در این حال تصویر اونا رو، حرفهای اونا رو، آرزوهای اونا رو در دنیا پخش کنیم. ما سعی کردیم تو این مدت با این پدیده خطرناک مقابله کنیم که یه فرد و به عدد تبدیل میکنن و هر سال گزارشی میخوان بدن که مثلا در ایران 800 نفر اعدام شد بدون اینکه کسی بدونه اون فرد اعدام شده کشتیگیر جوان و زیبایی بود به اسم نوید افکاری و یا معلم مهربانی بود به اسم فرزاد کمانگر دوستان گرامی میخوام اینجا تاکید کنم یه جنبش بزرگ علیه اعدام در ایران هست که تونسته جان تعداد زیادی را نجات بده اما حکومت اسلامی بر چوبه دار تکیه زده و همیشه دنبال گردنی هست برای اینکه تناب دار رو دور اون بندازه برای اینکه این حکومت برای دوام و بقای خودش به اعدام احتیاج داره الان پیام ما به همه سیاستمداران و دولت ها اینه که سیاست مماشات و نظاره کردن جنایت و حکومت اسلامی رو تمام کنید ما خواهان قطع کامل اعدام ها در ایران هستیم ما خواهان لقب مجازات اعدام در ایران هستیم و از دولت های اروپایی و همه دولت ها میخواییم حکومت اسلامی ایران رو به عنوان قاتلین مردم ایران بایکوت سیاسی کنند مادام این حکومت تناب دار رو برگردن جوان ها، زن ها، کودکان، همجنسگرایان، آتیست ها و تمام کسانی که مخالفش هستن میندازه نباید هیچ مقام حکومت اسلامی اجازه ورود به کشورهای دیگر رو داشته باشه و به عنوان نماینده یه حکومت عادی اونو به رسمیت بشناسد. دوستان گرامی اعدام وحشیانه است و ما خانواده هایی که با اعدام یکی از عزیزانمون این رو تجربه کردیم دلمون آرام نمیگیره مگر اینکه قاتلین و سازمان دهندگان این جنایات در یک دادگاه بین المللی عادلانه محاکمه بشن و این امکان پذیر اگه دنیا در مقابل جنایات این حکومت سکوت نکنه و به در کنار دادخواهان بیسته اگر ده اکتبر 2020 پیامی داشته باشه پیامش همینه که 
نه به اعدام در ایران و همه دولت ها باید جمهوری اسلامی رو به عنوان حکومت اعدام پایکوت سیاسی کنند. خیلی ممنون. Ahmed, Mike, back to you. Thank you, Mina Ahadi. I believe um, Nastaran Gudarzi is with us to interpret uh, Mina's speech. Yes, hello, everyone. I translated uh, uh, Mina's speech. Thank you all for attending this important event. Uh, our first message on the International Day against execution is that execution is brutal and inhuman and should be banned everywhere in the world. I was 23 years old when my husband was executed in Iran and the wounds of this terrible incident are still fresh after 40 years. I have been fighting against the death penalty in Iran since the establishment of the International Committee Against Execution 16 years ago. And I have spoken to dozens of people sentenced to death in the prisons of the Islamic Republic of Iran. And their voices still ring in my ears. The voices of minor children sentenced to death, Behnud Shojai and Ali Mahin Torabi, whom the Islamic regime, with complete cruelty, was waiting for them to turn 18 so they can execute them. One of these children begged me that Aunt Mina, please talk to German government officials and ask them to do something so that they don't kill us. I have been in contact with the families of dozens of those who were executed, and our committee is in touch with hundreds of such families. We have organized many campaigns that have attracted the attention of the world. The campaign to rescue Rehan Jabbari, Rami Hussain Panahi, Kobra Ostampur, and Zanyar and Lokman Boradi, and the campaign to save Shahla Jahid and Farzad Kamaga, to name a few. In the past 16 years, we have been determined to be the voice for those who were sentenced to death. We spread their words and images in the world. With this policy, we try to battle the dangerous idea of turning a pre person into numbers. When some organizations reported that, for example, 800 people were executed in the past year, we struggled to let the world know that this victim of execution was a young, handsome wrestler named Nadir Afkari, or a loving teacher named Farzad Kamanka. Dear friends, this is a massive movement against execution in Iran that has successfully saved the lives of many. But the gallows are the columns of the Islamic regime structure. They have always looked for another way to throw their ropes around. This is the regime's policy for its own survival. Today, our message to all politicians and governments is that the policy of appeasement and witnessing the crime of the Islamic regime should end. We demand an ultimate stop of this verdict and the abolition of this penalty in Iran. We, can, we call on all the governments to politically boycott the Islamic Republic of Iran as the murderers of the Iranian people. While this regime executes the youth, women, children, LGBTQs, ATAs, and protesters, no official of this government should be allowed into other countries and be accepted as a representative of murdering regime. 
Dear friends, execution is brutal. And the families who were wounded forever after the execution of a loved one will not rest until the killer and organizers of these crimes are brought to justice in a fair international court. And this would be possible if the world doesn't remain silent against the crimes of this regime and support those who seek justice. Thank you, everyone.